ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഷാഹിൻ മിസ്ട്രി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഷാഹിൻ മിസ്ട്രിയുടെ മാനസികമായ ആഗ്രഹം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ഓൾമോസ്റ്റ് ജനസെ അർപ്പിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ക്ലാസ്സെടുക്കുകയാണ് അറ്റ് ദി ഐ വുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ലിറ്റിൽ ആൻഡ്സ് ക്യാരി ലാർജ് ലോഡ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ടു ഗെറ്റ് ടു ദർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വേർഡ് സ്റ്റഡി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്ലേസ് യു വാണ്ട് ടു റീച്ച് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹിയർ ഫ്രം മൈ പ്ലേസ് ടു കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി ഈസ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനി ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയ്റ്റ് എന്നാണ് വിധി അത് എൻ്റെ ഭാവി ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനി വട്ട് ഈസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി നോ ബഡി നോസ് ഹിസ് ഡെസ്റ്റിനി നമ്മുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയൂല കൊളോണിയൽ ഹോം കൊളോണിയൽ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാലസ് എസ് എം ഇ പാലസ് വിത്ത് ഗാർഡൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനാണ് കൊളോണിയൽ ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ അതിന് കൊളോണിയൽ ഹോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് താമസിക്കുന്നത് ദൻ വിവിഡ്ലി റിമാർ വിവിഡ്ലി എന്ന് പറയാൻ ലൈവ്ലി എന്നാണ് അതെ നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വിവിഡ്ലി റിമാർ ഐ വിവിഡ്ലി റിമെമ്പർ മൈ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് നേരിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം കാണുന്നു ദൻ വേൾവിൻഡ് ഓഫ് ടെൻ സ്കൂൾസ് വേൾവിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റ് കാറ്റ് ശക്തിയേറിയ കാറ്റ് വേൾവിൻഡ് ഇപ്പം വേൾവിൻഡ് ഓഫ് ടെൻ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേറെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി 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 പോവുക ആറ് മാസം ഇവിടെ ആറ് മാസം ഇവിടെ മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ ഏഴ് മാസം ഇവിടെ വേൾവിൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ സോ സെക്കൻഡ് മിസ്റ്റേ ഹാഡ് ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിങ് ഇൻ എ വേൾവിൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് എക്രോസ് ദ എക്രോസ് എക്രോസ് ദി ഗ്ലോബ് അതാണ് ദൻ സ്പാൻഡ് സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പാൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത്രയും നാളത്തേക്ക് എന്ന് പറയാം സ്പാൻ അത്രയും നാളത്തേക്ക് നോർമൽ സ്കൂളിങ് സ്പാൻ സ്പാൻസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ നോർമൽ സ്കൂളിങ് സ്പാൻസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് വർഷത്തെ ഒരു കാലയളവാണ് സ്കൂളിങ്ങിനുള്ളത് അത് നോർമൽ സ്കൂളിങ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തോക്കുന്ന കാര്യമല്ല ബസ് വിത്ത് ബസ് വിത്ത് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് ബീഹൈവിൻ്റെ ഒക്കെ തേനീച്ചയുടെ ഒക്കെ എടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ എടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ ശബ്ദം ബസ് ക്ലാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ആർ എസ് ബെൽ റിങ്സ് ഫോർ ഇൻട്രവൽ ദെൻ ദി ക്ലാസ് വിൽ ബസ് വിത്ത് നോളജ് നോയ്സ് നോട്ട് നോളജ് നോയ്സ് ഇനിക്വിറ്റി മീൻസ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഇനിക്വാലിറ്റി you find inequity everywhere in our lives then jingle jingle na shabdam jingle la na shabdam na board karan avaru kannu kaanathilla appa shabdam varuna vadi nokki thana avaru kalikkina cricket kalikkina jingle piles piles na kumbara piles of food plenty of food waste wasted after a rich man's party the piles of food is wasted പോർഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കുക എ മാൻ എവരി എ ഡ്യൂറിങ് സപ്പർ ഫാദർ വിൽ പോർഷൻ ഔട്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വാശിയ വാരി കൊടുക്കും പോർഷൻ മീഗർ മീൻസ് വെൽ ലിറ്റിൽ സോ പോർ പീപ്പിൾ ഈ ദേഹാവ് ഉള്ളി മീഗർ ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് മീഗർ മീൻസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് ഇത് ഉണ്ടാ മച്ച് ടു ഈറ്റ് താണ് അതെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇനി സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഐ വുഡ് സിറ്റ് ഇപ്പം ചെറുപ്പകാലം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലെ കാര്യം പറയുന്നു കൊച്ചുനാളിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം എന്താണ് വാട്ട് ഷീ യൂസ് ടു ഡു ഐ വുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ലിറ്റിൽ ആൻഡ്സ് ക്യാരി ലാർജ് ലോഡ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ടു ഗെറ്റ് ടു ദർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡു ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോ ഇഫ് യു വാച്ച് ആൻഡ്സ് യു നോ യു ക്യാൻ സി വൺ after and then they are they are going as in as if in a procession but why if there are
what was my destiny? She is asking, soul searching question, what was my destiny? And the faith, and the future, and the end, youth and the end, and that. I was already 12 years old, but what had I achieved? Another question. Already 12 years, what had I achieved? It was, it was 1983. 1983, I was 12 years old, and she thinks my life is empty. There's nothing I have achieved. <coughs> and I, we lived in, a, in Jakarta, Jakarta, capital of Indonesia. Lovely white colonial home on a street which that was quiet. Very nice residential area, very quiet, calm and quiet. Colonial home, like a palace with gardens and servants and all the so. All comforts of life. The world was a pleasant, almost perfect life until the day I was taken to the orphanage in the city. perfect life. I was taken to the orphanage. Orphanage in prayer, care homes, you know the prayer, care homes. I do not remember how the orphanage looked, but I vividly remember. Vividly, I vividly remember the children, screaming children, Karina. Karina Children, they remember not knowing what to do. I attend to the orphanage every weekend. Because I want to see, almost without my, without being conscious, I had fallen in love with that orphanage. Whereas it was merely curiosity or a sense of thankfulness for all that I had. But maybe every child's real desire to learn more about the world. She is only 12 years old. Out of curiosity. Curiosity, feeling. Or a sense of thankfulness. gratitude. gratitude. So thankfulness or she says it may be a child's desire to learn more about the world. curiosity. In the honor of some way, in the area of the agenda, you nanny, they would do nanny for here. For initial law, they would give little of the unborn down the hour. Little no longer nanny. Mona? Ah, Sarah, I love real for the world. Real world and then can can do the honor of the agenda about the world. More things. My father was a banker who had to move cities. The father bank and the transferability. Growing was a whirlwind of ten schools across five countries that span the French, British, American, and international school system. Why? Why is it that my schooling was a whirlwind of schools in five countries and also the international school system? Why? In Dona. My father was a banker. Growing up was a whirlwind. And then I began to understand that life was perfect during my summer vacations. But telling me, I was, having, I was living a perfect, pleasant life in a colonial home, in a quiet place with all luxuries. Suddenly then there is a change in my life when I was taken to the orphanage. 
And for some unknown reason, I had fallen in love with that orphanage, so I often visited. Plus now he says, she is the things that my summer vacations are not at all very satisfied, very dissatisfied with my uh, summer vacations, she thought. What is there during my summer vacation? I, what is the meaning of that, she thought. My summers were spent between the orphanage in Jakarta and trips back to Mumbai, where I volunteered at the happy home and school for the blind. So she was shifting in her life, a shift in her life, a change in her life. Uh, she was not satisfied with her summer vacations. Seeing places, going to places of wonder, then visiting big palaces and so what is there? So she used to she used to shuttle between Jakarta and Mumbai. So Jakarta like out there, orphanage to Mumbai were happy home. Happy home no more orphanage out of but a volunteer is Padija, Padija, so it will be very well Padija, and English work would be on it. Other than a school for the blind, our employee. But she had that right from the beginning, she had that, that, that turn of mind to help others, especially children, especially underprivileged children, marginalized children, poor children, orphans, blind, and so on. So my summers were like this. I remember thinking of the beauty. You can create when you look beyond what you can see. So you see, there is another dimension in life. Where are the parts of the world? We are not in the And then that is, you create a beautiful world. Thus you create a beautiful world. Thus you find meaning in life. And that is your achievement in life. So that is where I found the beauty of life. I thought like that. Beyond what you can see. What you can see is colonial home, perfect life, father, mother, employed, plenty of money. You can shuttle, you can have your own airplane. You can move from Jakarta to Bombay, Bombay to Jakarta, or any, any places in the world. You have got a luxuries, all the luxuries in life, what you want. But before, beyond that, and a particular part, that is what gives life and meaning to you. So you can see. The school busted with the confident children, running up and down the staircase, or playing cricket, the terrace. With a ball that jingle, jingles. School manana, the school for the blind. Children, I think, can through these summer experiences in India, what I began, well, that I began to see iniquity. There is another turning point in her life. The first turning point was visiting the orphanage in Jakarta. The second turning point is the summer experiences in India, where he le she learned the pictures of, she saw directly the pictures of, various pictures of iniquity. Inequity means inequality. Asamadatinde, Paradaram, Bhavangal, Avagrikanaman Sadhisu. I would go from family lunch to the dining hall. As I, I, would, I would go from my family lunch to the dining hall at the blind school. I would watch through the window of my air conditioned car as children would beg in the streets. So after having my lunch or my dinner, I will go to the blind school. When I am sitting in the traffic signals, you know, you stop at traffic signals. I am sitting inside, a, inside an AC car. Then I can see street children running towards me, begging, some crying, crying, and some smiling, begging for arms. 
when I am also a child, just 12 years old, they, my other people like me, children like me, they are running around the stair, about uh, for begging for arms and for food. Iniquity. I would go from a family lunch to the dining hall at the blind school, etc. And then I would see piles of wasted food at a friend's party. And when I left, I would see, I would notice a woman sitting on the side of the road, portioning out all two meager, very little amounts of dal, dal means pulp and rice for the family. So attending a friend's party, piles of food, nobody to eat, they wasted, they throw it away. While coming by, I saw the side of the street, everyone is portioning out a little bit of dal and rice among the members of this, her family. Oh, what a terrible sight. Then I started to see the slums of Mumbai as the fabric of the city. Fabric means making of the city. Fabric, fabric, tuni ki fabric na, tuni, tuni le, tuni nirmicha tuni, nirmicha na la, fabric. Fabric of the city. Who created, who made the slums? The slums was made by the city. It is a product of the city. Understand that? It is, uh, I, as we can see, something that added to a city, an addition to the city. So town, sorry, fabric of the city, suddenly they appear to be everywhere. So I saw the blind school, I saw a woman portioning out dal and rice, little bit of dal and rice, sharing it among um, members of her family on the side of it, on the street side, see? And then I saw that uh, there's some people there, some children, they are begging. They are coming, rushing towards me. When, when I had to stop at the traffic signal, they are coming and they are coming and begging. Then I also saw the slums. Slums, fabric of the city, created by the city dwellers. Responsibility of a slum. The responsibility of a slum coming up is solely, only on the city dwellers. And then what happens? Future, I started to see the slums of Mumbai as the fabric of the city. Suddenly they appeared to be everywhere. And then I began to notice the disparity, inequality that existed in different people's lives. So you find friends party, you find the woman, find children enjoying life, you find children begging, you find luxury homes, you find on the other side slums, you find uh, children living with their family, you find children in orphan orphanages, you find children having all the faculties intact, like sight and hearing and everything, you find on the other side blind children. So different people have different inequalities. So different, he says, existed in different people's lives. In one it is poverty, in another it is blindness. In one it is home, uh, homelessness, in another it is hunger. So in one it is luxurious homes, on one side you find what luxurious homes, the other side you find the slums. As you read the text, you will find that 10,000 people living in, they are sharing, they are only six cubicle like bathrooms and no running water, no waste disposal facilities, none of these things, but still they are living. But on the other hand, she herself says, in my house, my bathroom is bigger than the rooms of, the rooms where these uh, people who live in colonies live. And this disparity. So that is gone deep into her heart. Let's see the main points. Shaheen, Shaheen enjoying a pleasant and perfect life in Jakarta, Indonesia. Her visit to an orphanage, that's a turning point. Repeated visits to the orphanage. The reasons why she did that. 
has schooling three reasons. You remember the three reasons why? One, curiosity. Second, what is the first? Second one, one is same thankfulness. And third, uh, every child's, uh, child's desire to know more about the world. That's all, these are the three things. One of the curiosity, another, Nanni, one of the Padikya and Agra. Schooling experiences, we have seen a whirlwind. Whirlwind, five countries, because she had to move with her father. Father was a banger. Dissatisfied with her summer vacation. On the volunteering and happy home and school for the blind comes across disparity and iniquity. Children in orphanages, blind children, children begging on the streets, piles of food wasted, meager amount of dal and rice shared by a family, the slums of Mumbai. So these are the items that you find that, pro that project or that help us to focus the inequality, the iniquity and the disparity. So that is making of making of a philanthropist in life. Manisha Snehi, philanthropist. Then the making of an educator. The making of an educator, especially educating children. Now I'm like Shaheen Mr. Khan. And as I told you yesterday, presently 93,000 children are being taught. 58 Sundays. Something that started in Holy Name in a classroom. Say a classroom. Allowed by the principal of time, that is after class time, in a classroom with 15 children, today about 1 lakh, 93,000 minus 100. That's not much. Okay? So you get a picture of Shaheen Mistri's mind at the age of 12, 1983, a very important day. First visit to orphanage. Then, Happy home, school for the blind, summer vacations in Mumbai, the slums, begging children, meager food sharing, piles of food wasted, people living without running water, without any waste disposal, having no bathrooms. Then she finds that there is inequality, different types of inequality for different people. So she thinks that I should do something. I should see beyond. I should not be satisfied by seeing what I am now. But I should see things beyond. And that creates value in life. And that is your achievement. That is your destiny. To see beyond life. See you.